ముఖాలి కీళ్లలో నొప్పులుంటే నడకే కాదు జీవితం ఆగిపోతుంది అందుకే కీళ్ల నొప్పులు మనిషిని అన్ని విధాలా బాధిస్తాయి కీళ్ల సమస్యలను ఆయుర్వేదంలో సంధివాతం అంటారు ఆస్టియో ఆథరైటిస్ గా బాగా ప్రచారంలో ఉన్న ఈ సమస్యకు గురయ్యే వారిలో పురుషుల కన్నా స్త్రీలే ఎక్కువ అందులోనూ ఋతుక్రమం ఆగిపోయిన తరువాత ఆగిపోవడానికి ముందు ఈ సమస్య ఎక్కువ మందిలో మొదలవుతుంది నిజంగా శరీరంలో ఈ కీళ్ల వ్యవస్థ చాలా కీలకమైనది తొడ ఎముకకు పిక్కగ ఎముకకు మధ్య కీళ్లు మృదువుగా కదలడానికి వీలుగా కార్టిలైజ్ ఉంటుంది కాళ్ల కదలికలో ఈ కాలి ఎముకల మధ్య ఉరిపిడి జరిగి దెబ్బ తినకుండా ఈ కార్టిలైజ్ కాపాడుతుంది కీళ్ల మధ్య నాలుగు రకాల కార్టిలైజ్ లతో పాటు ఎముకకు ఎముకకు మధ్య ఆ రెండింటిని బీయించి ఉండే లిగమెంట్లు ఉంటాయి సంధివాతం అంటే ఆథరైటిస్ సమస్య ముందు మోకాలి కీళ్లలో ఆ తర్వాత తుంటి కీలు ఆ తర్వాత నడుము భాగంలో వస్తుంది దీనివల్ల కూర్చోవాలన్నా లేవాలన్నా నిలబడాలన్నా నడవాలన్నా మెట్లు ఎక్కాలన్నా పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది కీళ్ల నొప్పి వాపు పెరిగి కాలను వెనక్కి మలుచుకోలేనంతగా బిగుసుకుపోతుంది నొప్పితో పాటు కీళ్ల నుంచి శబ్దం కూడా వస్తుంది ఏమిట కారణాలు అంటే సంధివాతం రావడానికి శరీర ప్రకృతి ప్రధాన కారణంగా ఉంటుంది సాధారణంగా కీళ్ల సమస్యతో బాధపడే వారిలో ఎనభై శాతం దాకా వాత ప్రకృతి గలవారే ఉంటారు ప్రకృతితో పాటు శరీర శ్రమ మీద కూడా ఈ సమస్య ఎంతో ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే కీళ్లకు ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా చేయడం కీళ్లకు విపరీతంగా శ్రమ కలిగించడం ఎక్కడు దిగుడుగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పర్వత ప్రాంతాల్లో నడవడం ఇవి ఆ కారణాల్లో కొన్ని పోషకాల లోపం దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగిన వారిలో ధాతు క్షయం మొదలవుతుంది ముఖ్యంగా ఎముకలకు సంబంధించిన అస్థి ధాతు క్షయం ఏర్పడుతుంది వీరిలో కార్టిలోజ్ లోని సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల ఎముకల మధ్యలో ఉండే కార్టిలేజ్ రాపిడికి గురవుతుంది దీంతో నొప్పి వాపు వచ్చేస్తాయి సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ లోని చిక్కదనం తగ్గిపోతుంది ఆహారంగా ఎండు పదార్థాలు వేపుళ్ళు కారం మసాలాలు ఎక్కువగా తీసుకున్న వారిలో వాతం ప్రకోపిస్తుంది కీళ్ల నొప్పులు రావడానికి ఇవన్నీ కారణమే ఇక పెద్ద వయసులో సంధివాతం సమస్యకు అత్యధికంగా గురయ్యే వారిలో వృద్ధులే ఎక్కువ వృద్ధాప్యంలో సహజంగానే శరీరంలోని ధాతువులన్నీ క్షీణిస్తూ ఉంటాయి వీటన్నిటిని మించి సహజంగా వృద్ధప్యం వాత కాలం వాతం పెరగడం వల్ల అక్కడ ఉండే సైనోవియల్ ద్రవం ఎండిపోయి కాటిలేజ్ వేగంగా దెబ్బతింటాయి అస్థి ధాతువు దెబ్బతినడం వల్ల వచ్చే ఈ సమస్యతో నొప్పి వాపులు ఏర్పడతాయి పైగా ఆస్తి ధాతువు క్షీణిస్తే వాతం పెరుగుతుంది కాటిలేజ్ దెబ్బతిని సైనోవియల్ ఎండిపోయినప్పుడు వాతం పెరుగుతుంది వాతం పెరగగానే ధాతు క్షయం ఏర్పడుతుంది ఇక దీనికి ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఆయుర్వేద చికిత్స ఆయుర్వేద చికిత్స శరీరంలో జరిగే కాటిలేజ్ క్షయాల్ని అడ్డుకోవడంతో పాటు కాటిలేజ్ తిరిగి వృద్ధి చెందేలా కూడా చేస్తుంది ఆయుర్వేద చికిత్సలతో సమస్య తొలగిపోవడమే కాదు అసలు ఆ సమస్య రాకుండా నివారించడం కూడా సాధ్యమవుతుంది వాత ప్రకోపాన్ని ముందే గమనించి వెంటనే రసాయన ఔషధాలు తీసుకుంటూ ఉంటే అసలు ఆ సమస్య రాకుండా ఉండిపోతుంది అందులో భాగంగా వాతాన్ని హరించే ఆహారం జీవన శైలి బాహ్య చికిత్సలు అంతర చికిత్సలు తీసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే కీళ్లలో వాపు రాకుండా శోధజ్ఞ చికిత్సలు కూడా ఇవ్వాలి ఆస్తి దాతువు వృద్ధి పొందే ఆహార విహారాలు కూడా చేయాలి వీటితో పాటు వాతహార చికిత్సలు అభ్యంగం స్వేదం ఎలకి చికిత్సలు అవసరమవుతాయి సహజంగా సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్స్ ను పొట్టించే కొన్ని కణాలు ఉంటాయి వాటిని చైతన్యపరచడం ఈ ఎలకడి చికిత్సలో సాధ్యమవుతుంది మామూలు వయసులో పైబడిన వారిలో ప్రత్యేకించి మధుమేహం ఉన్న వారిలో ఈ స్టైనోవియో సైట్స్ లో సగం చనిపోతాయి మిగతా సగం అచేతనంగా మారిపోతుంటాయి ఈ ఎలకడి చికిత్స వాటిని చైతన్యపరచవచ్చు ఎలకడి తర్వాత విరేచనం కాషయ వస్తి శ్వాసన వస్తి ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్వాసన వస్తి వల్ల కార్టీస్ లోనే ప్రతనం పోయి మృదుత్వం ఏర్పడుతుంది అందుకే వస్త్రకర్మ చికిత్సలు లభ్యమవుతాయి ఈ క్రమంలో జానువాస్తి కూడా ఉంటుంది దీని వల్ల కార్టిలేజ్ లో భాగంలో రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది దీని వల్ల ఆ భాగంలోని ఆహార పదార్థాలన్నీ రక్తంలోకి వెళ్లి ఆ తర్వాత విసర్జించబడతాయి ఎవరికైనా నలభై ఏళ్లు వచ్చాక రసాయన చికిత్స చేయించుకుంటే ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది ఈ చికిత్సలు కేవలం కీళ్ల నొప్పులను హరించడానికే కాదు జీవిత కాలం పెరగడానికి యవ్వనంగా ఉండడానికి కూడా తోడ్పడతాయి ఆయుర్వేద చికిత్సలతో నడకే కాదు జీవిత వేగం కూడా పెరుగుతుంది